Londres, 1952. Una densa niebla cubre toda la ciudad. Apenas se puede ver a dos metros de distancia. Pero no es una niebla normal. Es una nube de smog, de polución. Algunas personas se desmayan por la calle, mueren antes de poder llegar a un lugar cerrado. Se estima que unas 12.000 personas murieron debido a estos cinco días de contaminación extrema. Es seguramente el peor episodio de contaminación atmosférica que jamás hemos vivido. Y si bien hemos aprendido y mejorado mucho desde entonces, no todas las ciudades tienen cielos limpios y puros, como en la imagen de la izquierda. Aún muchas ciudades se parecen más pues, a las de la derecha. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que el 90% de la población normal vive en lugares con aire contaminado. A veces pensamos en emisiones y nos quedamos en los gases de efecto invernadero, pero nos olvidamos de otro tipo de emisiones, como el monóxido de carbono o los óxidos de nitrógeno, que son muy nocivos para la salud humana, causando un sinfín de enfermedades. Estos gases, estas emisiones contaminantes, tienen una consecuencia dramática. La OMS estima que 7 millones de personas mueren cada año de forma prematura por respirar aire contaminado. Estamos hablando de un número terrible. Son de hecho muchos más muertos que aquellos causados por la COVID-19 a día de hoy, desde el inicio de la pandemia. Incluso son varias veces la suma de todos los muertos por malaria, sida, más enfermedades diarreicas en todo el mundo. Y además no es un problema con vistas a resolverse en el corto o medio plazo. Únicamente, últimamente, se habla mucho de la digitalización y el teletrabajo, de abandonar la gran ciudad para seguir trabajando online en el campo, ¿no? Como un sueño. Pero la realidad es que esto es un lujo para muy pocos, o en muchos casos un lujo para unos pocos ricos. La tendencia en el planeta es concentrarse en ciudades. De hecho, cada vez más población va a vivir en urbes cada vez mayores. Hay que destacar que esta tendencia es buena. Eh, esto es un reflejo de que muchas naciones de Asia y África están saliendo de la extrema pobreza. Y por lo tanto la gente está obteniendo la oportunidad de emigrar a la ciudad y obtener una mayor calidad de vida. Pero claro, sin embargo, esto nos sitúa en una encrucijada sanitaria, por lo que decíamos al principio. Por lo tanto, la primera pregunta es, eh, vamos a ver, tenemos un problema, pero ¿de dónde viene el problema? ¿De dónde viene toda esa polución? Pues no hay una respuesta única, depende mucho de cada ciudad y del contaminante que miremos. Pero generalmente hay una fuente principal, que es el tráfico rodado, que representa habitualmente entre el 50 y el 80% de toda la contaminación atmosférica en las ciudades. Además, hay una particularidad negativa de esta fuente de emisión y es que los coches circulan muy cerca nuestra, ¿no? eh, están muy cerca de nosotros y los tubos de escape están a ras de suelo, por lo cual son fuentes de emisión móviles, más difíciles de controlar, no son fuentes estacionarias, y a la que tenemos una exposición muy intensa y continua. Bueno, y ahora viene la segunda pregunta. Tenemos un problema, ¿qué podemos hacer? La primera solución es bastante evidente, sería pues, usar menos el coche, cambiar el, el vehículo privado, el turismo privado, por ejemplo, por la bicicleta o el tránsito a pie, eh, o hacer ciudades más compactas que permitan reducir los viajes motorizados. La segunda solución, y cuando no se pueda lo anterior también, pues tenemos la opción de incrementar el uso del transporte público. De hecho, el transporte público es el modo de transporte más eficiente, tanto en términos de emisiones per cápita como de personas transportadas por unidad de tiempo. Muy bien. Además, tenemos la gran esperanza de la electrificación. Pasemos al vehículo eléctrico con emisiones virtualmente nulas. Esto es una realidad, ¿no? Si los vehículos no emiten emisiones, pues la calidad del aire mejorará. Parece todo muy sencillo, ¿o no? Pues la realidad es que tampoco he inventado la rueda. Eh, estas son efectivamente las tres palancas más potentes que tenemos, pero se enfrentan a enormes barreras que a veces eh, no afrontamos o no queremos afrontar. 
Bueno, primero, no todo el mundo vive diez, a 10 minutos de su trabajo. Gran parte de la población en el mundo tiene que desplazarse 20 o 40 kilómetros diarios. No pueden reemplazar sus actuales desplazamientos con vehículos de motor por la bicicleta o por trasladarse caminando. ¿no? Por otro lado, el transporte público no siempre está disponible para todos los trayectos o para todas las regiones. Y aumentar su disponibilidad implica gigantescas inversiones públicas que, no nos engañemos, salen de nuestros impuestos. Y el dinero es limitado. Por último, respecto al coche eléctrico, pues no todo el mundo puede permitírselo. No solo es un vehículo mucho más caro que el convencional, al menos a día de hoy, sino que es que además también pocas personas pueden permitirse un chalé o un garaje con cargador eléctrico. Y si pretendemos que los vehículos se recarguen en la ciudad, pues las ciudades y sus infraestructuras eléctricas tienen que reconvertirse casi por completo y cambiar profundamente para tener una red de recarga suficiente si queremos transicionar a, al vehículo eléctrico. ¿no? Pero es que además, incluso si estuviésemos dispuestos a sacrificar todo nuestro dinero, ¿no? eh, tanto personal, individual, como común, pues necesitamos tiempo para avanzar en esas, en esas tres soluciones, ¿no? No son soluciones que se vayan a hacer de, de la noche a la mañana. Por ello, la realidad es que nos quedan décadas por delante viviendo con el vehículo de combustión interna. Esta es la realidad que tenemos que asumir. Por poner un ejemplo, en España, que es un país avanzado, ¿no? eh, Pues el parque actual de vehículos eléctricos es de aproximadamente un 1%. Los escenarios más realistas nos muestran que en el año 2030 habremos dado un salto de ese 1% a un 10%. Pero claro, esto quiere decir que en la próxima década aún el 90% de los coches que circulan entre nosotros tendrán motor de combustión, en el mejor de los casos. Imaginemos pues, otros países menos desarrollados, en Sudamérica, Asia, África... ¿Qué nos queda? Bueno, pues realmente nos queda un aspecto fundamental, una cuarta palanca, que es reducir las emisiones de los vehículos de combustión interna. Me refiero tanto a los actuales como a los futuros. Además, para hacer esto no necesitamos inversiones dramáticas, ni tenemos que cambiar eh, las ciudades o, o la demografía. Y lo más importante, no tenemos que esperar, podemos actuar ya. Y además tenemos una oportunidad. Resulta que no todos los vehículos... Eh, contaminan por igual. Hay grandes divergencias. Y aproximadamente un 3% de los vehículos en circulación son extremadamente contaminantes. Son responsables de hasta el 44% de todas las emisiones del tráfico rodado. Estos pocos vehículos, este 3%, son habitualmente vehículos desajustados, averiados o incluso manipulados, que circulan emitiendo hasta 20 o 40 veces eh, más que un vehículo normal. Por eso pueden ser de cualquier tipo y cualquier antigüedad, eh, son vehículos simplemente que tienen algún problema y muchas veces no se conoce ese problema. Identificar y corregir a estos pocos vehículos es por lo tanto la política más eficiente que podemos implementar para mejorar la calidad del aire. Y lo bueno es que ahora podemos hacerlo, ya que existe tecnología que permite medir a distancia las emisiones reales de cada vehículo en su libre circulación. Imaginémonos como si fuesen radares de emisiones que se colocan en la carretera y miden a distancia las emisiones reales de cada vehículo a su paso. Podemos utilizar estos dispositivos para monitorizar las calles y las carreteras de las ciudades y encontrar a estos pocos vehículos extremadamente sucios para corregirlos y así mejorar rápidamente la calidad del aire. Como conclusión, yo creo que debemos poner los pies en la tierra. Eh, entender que tenemos un problema serio de calidad del aire, eh, es un problema de salud pública y debemos avanzar hacia nuestros deseos, hacia ciudades más limpias, pero mirando de verdad las piedras del camino para poder sortearlas, porque si no nunca llegaremos a nuestro destino. Debemos, por ello, exigir a nuestros gobernantes que haya una transición verde, sí, pero realista, con soluciones eficientes y que puedan implementarse de manera inmediata. Muchas gracias.